അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് റെഗുലർ പോളിഗൺസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ആൻ ഇക്വലാറ്റർ ടാങ്ക് അതായത് ദ ആൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ദ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ദ മെഷർ ആൻഡ് ഇന്നർ ആംഗിൾ ആൻഡ് മെഷർ ഓഫ് ആൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾ അതായത് സമഭുജ ത്രികോണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമബഹുഭുജങ്ങൾ സമബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമഭുജ ത്രികോണത്തിൽ നിന്നാണ് കാരണം മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ളത് ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ സമബഹുഭുജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സമഭുജ ത്രികോണമായിരിക്കും അപ്പോൾ സമഭുജ ത്രികോണം തുടങ്ങുന്ന സമബഹുഭുജങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരകോണുകളുടെ തുക തുകയുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക എന്ന് പറയും ഇത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ആന്തരകോണുകളുടെ തുകയുടെ ശ്രേണി ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ബഹു ഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുത സമ ഭുജ ത്രികോണം എന്നും രണ്ടാമത്തത് സമചതുരം അല്ലേ സമ ചതുരം എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തത് സമ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയും അഞ്ച് വശങ്ങളിലെ സമ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയും സമ പഞ്ചഭുജം പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് സമ ഷഡ്ഭുജം ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സമ ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഏഴ് വശങ്ങളുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ല ഒന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുകയുടെ ശ്രേണിയുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക അൾജിബ്രി ഫോം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആന്തരകോണുകളുടെ തുകയുടെ ശ്രേണി നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ആന്തരകോണുകളുടെ തുകയുടെ ശ്രേണി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുന്നത് ആന്തരകോണുകളുടെ തുകയുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ ശ്ര ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയതാണ് എത്ര നൂറ്റി എൺപതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നാല് കോണുകളാണുള്ളത് നാല് കോണുകളും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അടുത്തത് അഞ്ച് കോണുകളാണ് അഞ്ച് കോണുകളും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇവിടെ ആറ് കോണുകളാണുള്ളത് ഈ ആറ് കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എക്സെട്ര ഈ രൂപത്തിലാണ് ഈ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാനാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ബീജഗണിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏത് ഏതിൻ്റെങ്കിലും ഒരു ഗുണനപ്പട്ടികയാണോ നമുക്കല്ലേ ഗുണിതങ്ങളാണോ എന്ന് ഈ നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കൂട്ടിങ്ങാണ്ട് പോകുന്നതാണ് നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടി പോകുന്നതല്ലേ നൂറ്റി അൻപത് കൂടെ നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടിയത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കൂടെ നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടിയത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതിൽ കൂടെ നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടിയതാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ ഗുണനപ്പട്ടിക അല്ലേ ഗുണിതങ്ങളാണെന്ന് പറയാം നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം അഥവാ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചു രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണെങ്കിൽ രണ്ട് എന്നെ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എന്നെ നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണെങ്കിൽ നാല് എന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്ത് വരും നൂറ്റി എൺപത് എൻ എന്ന് പറയും ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടി ഒന്നാമത്തത് കിട്ടി രണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രണ്ടാമത്തത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുകയുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യ കോണുകളുടെ അപ്പോൾ ബാഹ്യ കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ബാഹ്യ കോണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കോണാണ് അല്ലേ ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ബാഹ്യ കോണുകൾ ഈ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരുന്നത് ബാഹ്യ കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള കോണം എന്നാണ് ബാഹ്യ കോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ തുക
അതായത് ബീജഗണിത രൂപമായിട്ട് പറയാം ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരകോണുകളുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത എന്നാണ് അപ്പോൾ ആന്തരകോണുകളുടെ ശ്രേണി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക് ആന്തരകോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കോണ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് മൊത്തം കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും എന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു ഈ ഒരു കോണ് എത്രയെന്നാ ചോദ്യം അതൊന്ന് എഴുതാനാണ് നമ്മൾ പറയാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്രേണി എഴുതാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ് എത്ര ഇത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും എത്രയാണ് ഒരു കോണം എന്ന് പറയുന്നത് സമഭുജ ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോണം എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു കോണം അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ ഇതൊരു സമചതുരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോണം എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് സമ പഞ്ചഭുജമാണ് അപ്പോൾ ഈ കോണ് നൂറ്റി എട്ടാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സമ ഷഡ്ഭുജമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ആറ് നൂറ്റി ഇരുപതാകുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെയാണ് അത് കണക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ അറുപത് എങ്ങനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ബീജഗണ രൂപം എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ ഈ അറുപത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് മൊത്തം കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുക നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ ഉള്ളിലുള്ള കോണിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി അൻപതിന് മൊത്തം എത്ര കോണാണുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ കോണുകൾ അപ്പോൾ മൂന്നുകൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിന് മൂന്നുകൊണ്ട് അരിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കോണ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് മൊത്തം കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് അതിന് മൂന്ന് കോണ് അല്ലേ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിന് മൂന്നുകൊണ്ട് അരിച്ചാൽ കിട്ടും നമുക്ക് അറുപത് എന്ന് എഴുതാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാം അടുത്തത് ഈ തൊണ്ണൂറ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക മൊത്തം കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ മൊത്തം കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇതവിടെ അതിന് എത്ര കോണുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലാൾക്ക് തുല്യമായി കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് ചെയ്താൽ കിട്ടും അടുത്തത് എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അഞ്ചെണ്ണം കൂട്ടിയാൽ എന്താ കിട്ടുക എന്ന് പറയുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് അയച്ചാൽ ഈ നൂറ്റി എട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് അല്ലേ കൊമ എക്സെട്ര ഇനി ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാം നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപം നമുക്ക് മുകളിൽ നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അല്ലേ മുകളിൽ നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബീജഗണിത എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ബീജഗണിത എന്താ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബീജഗണിത എന്താ വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് എൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് എൻ അല്ലേ ബൈ ഇനി അടിയിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അടിയിൽ നോക്കൂ മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തത് മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നോക്കണം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് മൂന്ന് രണ്ടാമത്തത് നാല് മൂന്നാമത്തത് അഞ്ച് ശരിയല്ലേ മൂന്നാമത്തത് അഞ്ച് ഒന്നാമത്തത് മൂന്ന് രണ്ടാമത്തത് നാല് മൂന്നാമത്തത് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത എന്താ വരിക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബീജഗണിത എത്രയാണ് എൻ അല്ലേ അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നതിൻ്റെ ബീജഗണിതം എൻ ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ ഒന്നിനോട് എന്ത് ചെയ്താൽ മൂന്ന് കിട്ടുക രണ്ട് കൂട്ടിയതാണ് രണ്ടിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയതാണ് നാല് രണ്ട് കൂട്ടിയതാണ് മൂന്നിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയതാണ് അഞ്ച് രണ്ട് കൂട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ബൈ മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് രണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് പറയുന്നത് ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത എന്ന് ബാഹ്യ കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത തുകയല്ല ബാഹ്യ കോണുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താ ഈ ബാഹ്യ കോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുറത്തുള്ള കോണാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബാഹ്യ കോണ് എങ്ങനെ കിട്ടുക അത് നമ്മൾ നോക്കി ഇവിടെ അറുപതാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നൂറ്റി ഇരുപതാണെന്ന് അറിയാം അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്താൻ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ രേഖീയ ജോഡി അതായത് ലീനിയർ പെയറാണെന്ന് നമുക്ക്
അടുത്തത് അഞ്ച് ബാഹ്യകോൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്ത ബാഹ്യകോൺ അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ്ററുപതാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്ററുപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കണം മുന്നൂറ്ററുപത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിതം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിതം എന്താ വരിക വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ എഴുതി മുന്നൂറ്ററുപത് 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 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബീജഗണിതം എന്താ വരിക മുന്നൂറ്ററുപത് എന്ന് തന്നെയാണ് വരിക കാരണം മാറ്റമില്ല ബൈ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ എഴുതിയല്ലോ എന്താ വരിക എൻ പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണികൾ വിശദമായി പഠിക്കാം അരുത്ത മറ്റ് സീക്വൻസ് പൊതുവ്യത്യാസമുള്ള അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്നു ഞാനൊരു ഉദാഹരണം എഴുതി തുടങ്ങാം അവിടെ പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് എക്സെട്ര ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അതിന് കാരണം പതിനാല് മൈനസ് പത്ത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ പദം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാലാണ് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തത് അതായത് പതിനെട്ട് മൈനസ് പതിനാല് കുറച്ചാലും കിട്ടുന്നത് നാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം തുല്യമാണ് വ്യത്യാസം തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നർത്ഥം അതിന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡി ആണ് ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ആയതിനാൽ ഇതൊരു എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഏത് പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പത്താമത്തെ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും വരും എളുപ്പം പറയാൻ പറ്റും പത്താമത്തെ നമ്പർ ഓക്കെ നമുക്ക് പത്താമത്തെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പോയല്ലേ അടുത്ത നമ്പർ എത്ര വരിക പതിനെട്ട് കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടല്ലേ വരിക അല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ടല്ലേ വരിക പിന്നെ എത്ര വരിക ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ആറല്ലേ വരിക പിന്നെ ഇരുപത്തി ആറ് കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത് അങ്ങനെ പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ പത്താമത്തെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൻപതാമത്തെ ചോദിച്ചാലോ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലേ കൂട്ടി 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 ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം സമാന്തര ശ്രേണി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ആ ഈ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പദമാണ് എന്താ പറയുക ആദ്യത്തെ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മൾ ഈ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പത്താണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയും എക്സ് അപ്പോൾ ഇതെത്രയാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇപ്പോൾ എക്സ് ടു എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അല്ലേ എക്സ് ടു എത്രയാണ് വരിക പതിനാലാണ് വരിക മൂന്നാമത്തെ പദം എന്താണ് വരുന്നത് പതിനെട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ പദം പതിനെട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും അറിയോ അവസാനത്തെ പദം അറിയോ ഇല്ല അല്ലേ അവസാനത്തെ പദം അറിയില്ല അങ്ങനെ അവസാനത്തെ പദം അറിയില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ആ അത് ബീജഗണിതമായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ അവസാനത്തെ പദം എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എക്സ് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബീജഗണിതമായിട്ട് വരും ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബീജഗണിതമായിട്ട് വരും ഓൾ ജിബ്രായിട്ട് വരും ആ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം പത്താമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ നോക്കല്ലേ പത്താമത്തെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അത് നാലാമത്തെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തെ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇരുപത്തിരണ്ടാണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ നാലാമത്തത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നാലാമത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം നാലാമത്തത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വെച്ച് നാലാമത്തെ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫോർ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാം എക്സ് ഫോർ സമം എക്സ് വൺ അതായത് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച എക്സ് വൺ പ്ലസ് എന്ത് ഇപ്പം എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടത് എനിക്കിവിടെ നാലല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് കൂട്ടിയാലാണ് നാല് കിട്ടുക നോക്കിയാൽ പോലെ അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് കൂട്ടിയാലാ ന
അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നാലല്ലേ ഇവിടെ പൊതു വ്യത്യാസം നാലാണല്ലേ അപ്പോൾ നാല് നേറ്റി സമം പത്ത് ആദ്യം പത്ത് എഴുതണം പ്ലസ് എഴുതണം പിന്നെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇപ്പോൾ നാലാമത്തത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആണെന്നാണ് കിട്ടിയത് ശരിയാണോ ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്താമത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പത്താമത്തത് വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പത്താമത്ത് വരുന്നത് എക്സ് പത്ത് എങ്ങനെ കാണാം എക്സ് വണ്ണ് പ്ലസ് ഒന്നിനോട് കൂടി എന്ത് കൂട്ടിയതാണ് ഒൻപത് ഡി ശരിയല്ലേ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഒമ്പത് ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എത്രയാണ് പത്ത് അല്ലേ എക്സ് വൺ പത്തല്ലേ പത്ത് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് നാല് ഈക്വൽ ടു പത്ത് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറും പത്തും എത്രയാണ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എത്രാമത്തെ പദവും കിട്ടി നമുക്ക് പത്താമത്തെ പദവും നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ഇരുപത് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വണ്ണ് പ്ലസ് ഒന്നിനോട് കൂടി എത്ര കൂട്ടാണ് പത്തൊമ്പത് ഡി അല്ലേ പത്തൊമ്പത് ഡി അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഗുണിക്കണം നാല് ഈക്വൽ ടു പത്ത് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് പ്ലസ് എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത്തി ആറ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ആറ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നമുക്ക് എഴുതി അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്താമത്തെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പത്താമത്തെ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി ആറായിരിക്കും പിന്നെയും കുറേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ എത്രയായിരിക്കും എൺപത്തി ആറ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏത് പദം വേണമെങ്കിലും ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തത് എക്സ് വണ്ണ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പല ആർക്കൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എക്സ് വണ്ണ് എന്തിനാ കൊടുത്തേക്കണേ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ എക്സ് വണ്ണ് മാത്രം കൊടുത്തോ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ് വണ്ണ് കൊടുത്തത് ഇനി എക്സ് വണ്ണ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ് വൺ അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്താമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ പകരം എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ എക്സ് വൺ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക പകരം എന്താ തന്നത് എക്സ് ടു ആണ് തന്നത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ പത്താമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് വണ് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എക്സ് ടു ഉണ്ടായാൽ മതി അത് നോക്കട്ടെ എവിടെ നമ്മൾ ടു ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടൂവിൽ എന്ത് ചെയ്താലാണ് പത്ത് കിട്ടുക കൂട്ടണം എന്ത് കൂട്ടണം എട്ട് ഡി കൂട്ടണം ഇപ്പോൾ എട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി രണ്ടും എട്ടും തമ്മിൽ പത്തല്ലേ അല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഒന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ചെയ്യണം അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എത്രയാണ് വരുന്നത് എക്സ് ടു എത്രയാണ് പതിനാലാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പതിനാല് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് നാല് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു പതിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടും എത്ര വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ പത്താമത്തത് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താലും എന്ത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം കൺസിഡർ ദി ഏസ് ഫോർ ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര അതായത് നാല് പത്ത് പതിനാറ് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര അതായത് ഫൈൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താം പദം എത്ര അതായത് ടെൻത്ത് ടേം ഫൈൻ ദ ടെൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഇരുപതാം പദം എത്ര ഫൈൻ ദ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് നമ്മളോട് ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പിറകിലെ അത് രണ്ടാമത്തേതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ കുറച്ച് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും അപ്പോൾ പത്ത് മൈനസ് നാല് ഈക്വൽ ടു ആറ് അപ്പോൾ ആറാണ് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നത് പൊതുവ്യത്യാ
ഡി എത്ര വരുന്നത് പൊതു വ്യത്യാസം ആറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു നാല് പ്ലസ് നാലൊമ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരുന്നത് നാൽപ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്ര വരുന്നത് നാൽപ്പത് മുപ്പത്തി ആറല്ല അൻപത്തി അൻപത്തി നാല് അൻപത്തി നാലും നാലും എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പത്താമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി എട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സി ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാം പദം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപതാം പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് വൺ അല്ലേ എക്സ് ഇരുപത് അല്ലേ ഇരുപതാം പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഇരുപത് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഒന്നാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് പത്തൊമ്പത് ഡി വെച്ച് അല്ലേ പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ എക്സ് വൺ നാലാണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ നാല് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആറ് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് നൂറ്റി പതിനാല് നൂറ്റി പതിനാലും നാലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചോദ്യം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് എന്ന സമാന്തര സ്ഥലയുടെ പന്ത്രണ്ടാം പദവും ഇരുപതാം പദവും കാണുക ഫൈൻ ദ ട്വൽവ് ടേം ആൻഡ് ട്വൻറ്റീൻ ടേം ഓഫ് ആൻഡ് ദ സീക്വൻസ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദം എട്ടും ആദ്യത്തെ പദം എട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നും അങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രേണിയല്ല ആ ശ്രേണിയുടെ പതിനഞ്ചാം പദവും ഇരുപത്തിനാലാം പദവും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈൻ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ ടേം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം എയ്റ്റ് ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക